Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Qué pasó en el Centro de Detención de Migrantes en Ciudad Juárez? Te contamos lo que sabemos. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. En un nuevo capítulo de las tragedias que viven miles de personas en la frontera entre México y Estados Unidos, este martes se dio a conocer que un incendio dejó un saldo de al menos 40 migrantes muertos y 28 más heridos en un centro del Instituto Nacional de Migración de México en Ciudad Juárez. De acuerdo con el organismo, el incidente ocurrió cerca de las 10 de la noche del pasado lunes 27 de marzo, luego de que supuestamente algunos migrantes pusieran colchonetas en las puertas del albergue y les prendieron fuego para protestar ante su posible deportación. Esto provocó que las personas quedaran encerradas y que las llamas y el humo se expandieran sin darles oportunidad de escapar. Y no fue hasta que los bomberos, servicios de emergencia y elementos de la Guardia Nacional pudieron sofocar el fuego y atender a las víctimas. La Fiscalía General de la República informó que entre las víctimas hay 13 hondureños, 12 venezolanos, 12 salvadoreños, un colombiano y un ecuatoriano, pero no especificó quiénes se encuentran entre los heridos o los fallecidos. AMLO y el canciller Marcelo Ebrard lamentaron el fallecimiento de los migrantes y aseguraron que ya hubo contacto con embajadas y consulados para atender a familiares y a las víctimas. Te mantendremos informado sobre esta noticia en este podcast y a través de nuestra página web www.heraldodemexico.com.mx Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. Hace poco más de dos meses, el gobierno de la CDMX anunció con bombo y platillo que la Guardia Nacional le iba a echar un ojo a la seguridad en el metro por aquello del robo de cables y sabotajes en las vías de la limusina naranja. Pero este martes, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que van para afuera, pues ya van varias semanas que no se reportan incidentes en las instalaciones. Pero ojo, la mandataria reveló que esto pasará paulatinamente, y aunque no dio una fecha límite para que ya no haya ni un elemento de la Guardia Nacional en el metro capitalino, a lo largo de las próximas semanas empezarán a irse a sus cuarteles. Eso sí, aún habrá gente de la Policía Bancaria Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX que son los que andan en las instalaciones de cajón. En otras noticias, el canciller Marcelo Ebrard y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, recorrieron los terrenos en donde se instalará la nueva planta de Tesla en el municipio de Santa Catarina y luego de reunirse con los directivos de la empresa automotriz, dieron a conocer que el proyecto tendrá una inversión inicial de 5 mil millones de dólares y generará entre 35 mil y 40 mil empleos. En noticias internacionales, la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos están buscando impulsar la creación de un tribunal especial que juzgue los crímenes de guerra cometidos por las Fuerzas Armadas Rusas durante la invasión a Ucrania. Este se basaría en el sistema judicial ucraniano, contaría con el apoyo internacional y estaría ubicado en un país ajeno al conflicto. Y en los espectáculos, Carlos Rivera y Cintia Rodríguez serán papás. La famosa pareja de cantantes dieron a conocer que esperan a su primer hijo a tan solo unos meses de haberse casado. Revelaron que el pequeño será niño y se llamará León. El dato que cambiará tu día Cuando algo de plano no nos gusta o nos da asco, no hay mejor expresión para demostrarlo que guácala. ¿Pero sabes de dónde viene esta palabra? De acuerdo con historiadores de la Academia Mexicana, esta expresión de asco proviene del náhuatl huacali que era una caja de madera donde se depositaban todo tipo de restos de comida y hasta de humanos. Cuando iban a ser desechados, los encargados de llevar la caja solían gritar ¡Guácala! para advertir sobre los desagradables olores que se desprendían de ella para que los que estuvieran cerca pudieran taparse la nariz o de plano alejarse del camino. Con el paso del tiempo, esta expresión se quedó para referirnos a todo aquello que nos dan esas ganitas de vomitar. La recomendación si estás soltero o soltera y has salido al antro para intentar conseguir pareja, pero todos tus intentos han fracasado, no te preocupes, escucha el nuevo episodio del podcast Preguntas Tontas para Todos, donde Fergay, Nuria Ocampo y el tiktoker Fer Solís dan sus mejores tips para ligar sin morir en el intento. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima. 
Esto fue Primera Plana, un podcast del de Heraldo de México. Encuentra nuestra primera plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana! 